नमस्कार हुलन वाई वॉम वेलकम व्यूअर्स यू आर वाचिंग नॉन स्टॉप कवरेज ऑफ यूनियन बजट ऑन सनसेट टीवी द यूनियन बजट सीक्स टू कॉम्प्लीमेंट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ विद अ फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑफ ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन एम्फसाइज दैट दिस बजट कंटीन्यूज टू प्रोवाइड इंपीटर्स फॉर ग्रोथ इट लेज अ पैरेलल ट्रैक ऑफ अ ब्लूप्रिंट फॉर द अमृत काल व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक एंड इंक्लूसिव व्हिच विल डायरेक्टली बेनिफिट आवर यूथ वुमेन फार्मर्स and scheduled castes and the scheduled tribes and big public investment for modern infrastructure readying for india at 100 and this shall be guided by pm gatisha model approach and for nuanced understanding of this year's budget we are joined by very esteemed guests in the studio joining us dr ram upendra das he is head center for regional trade department of commerce industry and ministry of commerce government of india and mr charan singh former chairman of punjab and sind bank Welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. जी आह थैंक यू कृति नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया बजट का संदेश जो है उसके अनुसार राष्ट्र पहले किसानों की आय दुगनी करने स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सभी के लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण समावेशी विकास का साफ संदेश है देश देश की आजादी का पचहत्तरवा वर्ष है यानी अमृत महोत्सव का समय है इसलिए यह बजट जो है भविष्य के भारत का बजट है कैसा बजट है इस पे हम चर्चा करेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे अगले एक घंटे Now, as the economic survey pointed out, Indian economy is expected to grow by eight to eight point five percent in the next year, in line with the projections of uh, all the multilateral institutions, whether World Bank, Asian Development Bank, or even IMF. Do you think this budget paves way for this kind of progression? Certainly, if you see the uh, thrust areas of this budget, uh, these are uh, these are. showing a very matured approach and intellectual basis to economic policy making at the macro level which does not lose sight at the micro level so the basic emphasis is to generate economic activity in a manner that at micro levels greater economic activity takes place greater employment generation takes place greater opportunities for profit generation take place and all that gets aggregated to higher level of gdp growth and the question that you ask therefore this budget the way it has continued the past policies hasn't tinkered too much showing a sign of stability in policy which is a very important signal to economic entities both india and abroad has all the basic ingredients to achieve the kind of growth rates that have been projected by the economic survey yesterday and also projected by international institutions so manoj ji this budget has all the important ingredients required for this recipe of economic growth ji bilkul agar main baat karu is budget ki baat karu charan singh ji तो गांव गरीब किसान इस सरकार का फोकस पहले भी रहा है और इस बजट में भी हमें साफ देखने को मिल रहा है कि गांव गरीब किसान सरकार के फोकस में है अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर जो डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में लाने की कोशिश की है एक अवसर देने की कोशिश की है कि गाँव के लोगों तक जो बैंकिंग सेवाएं हैं जो सरकार योजना बनाती है डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिले उसे आप कैसे देखते हैं पहली बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार ने ये चीज को काफी मन में रखा है जब उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग करनी है कोर बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस हैं और गांव गांव में ही इनमें से एक लाख पैंतीस हज़ार पोस्ट ऑफिस मेरा ख्याल गांव में जी तो ये सारे काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि कमर्शियल बैंकिंग पेनिट्रेशन गाँवों में ज़्यादा नहीं हो पा रही है हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो बहुत ज़्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन की है पर जहाँ पर ये गांव के पोस्ट ऑफिस उन सब में खाते हैं बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको कोर बैंकिंग से कैसे जोड़ दिया जाए तो अब जब कोर बैंकिंग वहाँ जुड़ गई टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत ही इन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात हो जाएगी आप ये भी देखिए कि गाँव गाँव में सरकार ने कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर ले आउट तक हो जाएगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी खेतों तक जाएगी और फार्मर्स तक जाएगी तो टेक्नोलॉजी का इतना यूज 
जो सरकार कर रही है बैंकिंग और बैंकिंग के इकोसिस्टम क्योंकि बैंकिंग एक इकोसिस्टम बना देता है तो बैंकिंग का इकोसिस्टम जब टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाता है तो पूरी की पूरी डिजिटाइजेशन स्वाभाविक है इससे गाँव वालों को वही फायदा होगा जहाँ कमर्शियल बैंक का किसी शहर से कहीं पर किसी खाते से किसी के खाते में बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर पोस्ट ऑफिस के बैंक्स बैंक अकाउंट्स कोर बैंकिंग में आ गए तो बहुत ही ज़्यादा गांव वालों को उसका फायदा होगा और बैंकिंग को भी उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा जी और राइट ऑल्सो ज्वाइनिंग आस टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिस्टर पी बालाजी चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम काउंसिल एस चेयरमैन डायरेक्टर वोडाफोन आइडिया ऑल्सो मिस्टर रुद्र चैटर्जी ही इज चेयर फिक्की फर्नीचर कमेटी एंड चेयरमैन ओबी प्राइवेट लिमिटेड Welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. And Mr. Balaji, let me come to you first. The budget also paves way, and as uh, Finance Minister Nirmala Sitharaman said today, that required auction for the spectrum would be conducted in 2022 for the rollout of 5G. What would that mean for the telecom sector? I think uh, first and foremost, the government has uh, taken some very bold reforms uh, as it pertains to the telecom sector in September. Uh, to address the financial stress and the government has uh, been very cognizant of the role that telecom sector plays uh, in life and livelihoods and then also to make sure that india remains connected <clears throat> and it drives the digital economy uh, so i think it's a very very progressive budget overall uh, the government is also talking about the pli schemes for 5g equipment that means more uh, production within india to drive the ecosystem and therefore make uh, equipment cheaper in the country and generate more employment uh, 5g uh, they are talking about uh, making spectrum available i think that's a good thing uh, the industry has requested the government to make sure that uh, considering the financial stress in the sector that the uh, the pricing for this 5g spectrum should be kept uh, low and that there is a adequate uh, moratorium given uh, for a few years so that the uh, cash flow which is generated or savings which is generated is used by the telecom sector to put into capex and roll out the digital 5g uh, highways by which startups by which uh, citizens of this country can benefit of the 5g services we are quite hopeful that this government which is reform oriented and uh, you know solving issues will definitely uh, consider the request of the uh, industry as well as our request for uh, lowering some of the taxes and levies so that more money is made available for the sector to create digital highways which will have multiplier effect for the economy and for the citizens of this country all right so Jee. that is going to have the multiplier impact on the economy ji uh, rudra chatterjee ji agar main ye samajhna aapse chahu ki sarkar ne jis tarah ka kendriya vitt mantri ne budget pesh kiya hai uske mutabik sudharon wala ek budget hai bhavish ki drishti se kaha jaye लोगों को नौकरी कैसे मिले इस पर केंद्रित है बजट अगर कहा जाए और साथ ही टेक्नोलॉजी केंद्रित बजट जो हम देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को जरूर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बजट का टोटल आउटले इज 38 एट लैक क्रोस विच इज 500 बिलियन डॉलर्स तो अभी तक जितना बजट हुआ सबसे बड़ा बजट जी इन टर्म्स ऑफ आउटले हम लोग जब देखेंगे कि इतना साल कोविड का विषय में जो डिमांड कंस्टेंट था विच वॉज द बिगेस्ट इशू इन द इकोनॉमी जी द कंस्टेंट ऑफ डिमांड दैट विल गेट अ शॉर्ट इन द आर्म एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात बताया कि दिस इज क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बात होता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बट वेन द डिमांड इज लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जी विल ब्रिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो एक बड़ा बात है दूसरा बात इज आउट ऑफ दिस थर्टी एट लैख क्रोर सेवन पॉइंट फाइव लैख क्रोर दैट इज हंड्रेड बिलियन डॉलर इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर जी विच इज बाई फार द हाइस्ट आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच मीन द इन्वेस्टमेंट साइकिल जो एक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक इकोनॉमी का विच हैज रिड्यूस फ्रॉम 40% to around 30% that will get a shot in the arm and increase in terms of technology there are two aspects one is agriculture we talked about kisan drone ji we talked about how to which will you know help uh, uh, you know understanding weather and 
pests and other issues to the Kisan Road, but also significant focus on logistics, which is most relevant to agriculture. The seven engines of logistics that was described. So for agriculture and food processing, for exports, this will become a big issue. Yes. So it is both creating demand because of additional spending and reducing the frictions of the supply chain should have a buoyant effect on employment, which is an issue right now. So I think on those factors, there were significant changes in the budget. I think the best part of the budget was what it didn't do. Because what happens in our country, we heard budget a new surprise. That I think as the country becomes a mature, larger economy, business has to have stability to operate. कि तीन चार पांच साल एक ही तरह से काम चले तब जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो द होल एनवायरनमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एवरी ईयर वो सबसे जरूरत चीज जरूरी चीज है तो द फैक्ट दैट द बजट वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट द फैक्ट दैट इट डिडंट मेक मेनी ऑफ द चेंजेस व्हाइल फोकसिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल डिमांड आई थिंक वो द स्पेशल फीचर्स ऑफ द बजट जी आ, बिल्कुल बिल्कुल आ, अगर कृति बात की जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहा है डॉक्टर राम आ, आप कैसे देखते हैं अगर हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं सरकार तो बजट में पीएम ई विद्या पर आ, के जरिए एक प्रकार से लोगों को शिक्षा कैसे बेहतर मिले आ, इसको आप कैसे देखते हैं इस पहल को कि डिजिटल पर भी खासा जोर शिक्षा के जरिए करने की कोशिश की गई है उसको भी फोकस रखा गया है इस बजट में जी इसमें कई बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है पहला तो इस बजट में आपने अगर ध्यान से सुना तो शायद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जी और रिसर्च एनवायरनमेंट पर फोकस कई बार कई संदर्भों में इस बजट में आया वो चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात हो या जो लोग कोविड की वजह से जो बच्चे बारहवीं कक्षा तक जो जिनकी पढ़ाई में बाधा आई उसके लिए जो 200 चैनल्स की बात कही गई है जिससे कि उनको ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम से तमाम अच्छी जानकारियां और शिक्षा के क्षेत्र की जो कैपेबिलिटी है वो उनको सहजता से उपलब्ध हो सके ये कई बिंदु हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ बजट ये दिखाता है कि वो बहुत ही संतुलित और पॉलिसी सर्टेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश किया है ये है बिंदु जो है अपने आप में एक नयापन लिए हुए जी All right, Mr. Balaji, coming to you now. Duty concession on parts of phone chargers, the transformers, digital rupee. As we were talking about, that the wait for 5G is over, and also the fact that e-passports would start to roll out. What would this mean for the entire digital space of India? Way of having a multiplier effect. Uh, as I mentioned, the government came with a very bold uh, telecom reforms earlier. to fix some of the issues of financial stress now with the digitalization on multiple fronts it means uh, further job creation further uh, roll out of uh, services for consumers and for citizens they talk about making uh, services in rural india available which are available only otherwise to urban india and so they are uh, push for fiberization through the bharat net project where they will have all the villages connected by 2025 again a step in the right direction they're talking about also uh, incentivizing for the first time through r&d some of the uso fund will be used for solutions and r&d for uh, 5g and for rural technologies so all of these in if i if i were to say are great steps in order to uh, boost the digital economy and our startups will obviously be able to then uh, derive for the benefit and then further uh, drive economic growth and uh, the in the march towards a one trillion digital economy that's the vision for the government and for the country all right also joining us is mr rakesh bharti mittal he's vice chairman of bharti enterprises he's joining us to virtual platform welcome to sunset tv sir thank you all right so india's growth is highest among all the major economies we are ready to withstand all the global challenges what are the big takeaways for you sir from this budget 
Well, I would say the the uh, the, the the first point I want to make is there are uh, some path breaking uh, uh, long term uh, policy measures uh, which the finance minister talked about, and uh, I would like to uh, indeed compliment her uh, on that. Uh, clearly, on the on the digital currency, the digital rupee, which will be launched next year by the Reserve Bank of India using blockchain technology, is something which will uh, add to the digitization program. Uh, on uh, of the prime minister, as well as uh, online payments and online transactions, bringing a lot of transparency. The second I would talk about on the education side, uh, setting up digital uh, uh, universities uh, on a, in a Hubbard scope uh, spoke model. Uh, I think that is something which is great because uh, just building physical infrastructure is not the answer. Uh, we need to really look at as many as uh, world class universities which can be set up including the Indian uh, universities uh, who need to really go on to online uh, delivery of, uh, of, of uh, education, thereby increasing the number without having to increase the physical infrastructure. And I think on the education, one class, one TV, uh, uh, the education channel program, which uh, uh, was talked about from 12 to 200 uh, education channels, which will come up, that will help greatly uh, the children who, are, who don't have smart devices, whose parents don't have smart devices, so they can't really access apps, but a television is available in every home. And this will ensure that the teachers can deliver the education online along with the uh, course and curriculum which is available on the television. And more importantly, the, the self-learning of the students. Uh, the two lakh Hanganwadi which are going to be upgraded, I think that is something which is exactly uh, very, very uh, crucial and important in the early development uh, years of the child. And I think that is something which will ensure that a uh, lot of uh, focus which will go into the, into the education sector. Uh, on telecom, uh, the 5G spectrum auction has been talked about and the rollout. Uh, but I think if I see coupled with that, the design-led manufacturing, uh, which will uh, be part of the 5G ecosystem under the PLI scheme uh, to ensure that we provide affordable broadband uh, uh, and mobile communication services in rural and remote areas. Uh, and the 5% uh, of USO fund available for R&D and technology upgradation. I think these are some, I would say, high, high, high highlights of the, of the budget. Let me also say that uh, one area which was really uh, languishing was on the hospitality sector. Uh, the finance minister has talked about 5 lakh crore cover for the hospitality sector, which was really uh, struggling in the last uh, two years, at least on the, on the uh, COVID pandemic. This will provide a lot of relief to the sector. And I must say on the, on the corporate side, the ease of doing business are some of the areas where we, we, where we saw you know, voluntary exits for companies, where it used to take two years, the time will be cut down to six months. I think this is something which is, which is very good. Uh, also, if I look at uh, the uh, income tax returns, which can be revised or updated, the tax returns can be filed within two years from the date of uh, end of the relevant year. This will ensure that uh, there are uh, voluntary compliances and more importantly, re reduction in, uh, in, in, in litigation. And the new uh, domestic companies which were started and the, they had to start manufacturing by financial year, financial year 23, March, uh, has been extended by another year. I think that's a, that's a good uh, uh, initiative announced by the, by the finance minister. Jim. All right, Mr. Mittal, uh, since you were talking about ease of doing business, as the government says, uh, it has actually done away with 75,000 compliances, also repealed more than 1,400 outdated and obsolete laws. But one of the concerns, Mr. Mittal, that has been there is of private investment, which is muted. After this budget, of course, the onus lies on the corporates because the government has done its bit. Yes, you are, you are absolutely right. I think the government has uh, really uh, walked the talk. <clears throat> but you must also uh, you know, keep in mind that the last two years, uh, because of the economic uh, downturn and uh, the, the consumption was lower, the existing manufacturing capacities were underutilized. As we now see the consumption moving up, the consumption is, uh, growth we have seen at, at 7%. And uh, uh, more or less, if I, uh, I'm very wishful and hopeful that the, the um, uh, pandemic is behind us. As we step into the next financial year and the, and the next couple of years of growth, Clearly, I see a lot of uh, private sector investment coming in into the capital into the capital expenditure, and coupled with that, I must also say that two other areas on the ease of doing business on the dispute resolution. This has been a long-standing demand from the from the industry. 
the, uh, the, the case is going to arbitration and the arbitration orders are not uh, adhered to. And then we see uh, one party or the other going into the courts. Clearly, a mandatory 75% payment in a time-bound manner must be released under, uh, under any dispute resolution. I think that will be great help to the, to the, uh, um, to the vendors and the, and the companies who are uh, uh, working on public uh, government, uh, uh, um, government orders and, and uh, projects. And the other is uh, the appeals by the tax department for same or similar issues which are already pending in court for a decision uh, in high court or Supreme Court. You know, generally the, the departments keep on filing the appeals because there's a time by, by time on program to do that. Uh, with, with the today's announcement, we're saying that those will be deferred, will not be uh, moved into the court Gee. until we have the judgment of the same or similar type of uh, issues from the high court or Supreme Court. Okay. This will uh, re release a lot of energy and, and reduce uh, litigation. Gee. Rakesh Bharti ji, ek mera sabal aap se hai. आ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एमएसएमई सेक्टर को लेकर आत्मनिर्भर भारत का आ, एक बड़ा मुद्दा इस बजट में हमें देखने को मिला है सरकार ने एमएसएमई सेक्टर पे अधिक भरोसा जताया है इस बजट के जरिए एक तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी राहत देने की आ, इसमें गुंजाइश दिखाई है उन्होंने कि कैसे एमएसएमई सेक्टर जो है भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है आप कैसे देखते हैं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको दो साल पिछले कोविड पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए फर्दर सपोर्ट का जरूरत था और क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना हाथ बढ़ाया है दो लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वो वो एक्सटेंड किया गया है एमएसएमई सेक्टर को और उसके अलावा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसमें जो है वो एक साल से उसको एक्सटेंड किया गया अप टू दर ट्वेंटी और उसके साथ साथ 50,000 करोड़ का जो है एडिशनल प्रावधान किया गया तो टोटल जो आउटले है वो 5 लाख करोड़ का किया गया है और मैं ये समझता हूं कि एमएसएमई जो है वो बैकबोन है इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिया के लिए हमारे देश के लिए उनको जहां पूरा सपोर्ट करना चाहिए जैसे जैसे हम कंजम्पन को और बढ़ता देखेंगे वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि एम एस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा कैपेसिटी एनहेंसमेंट की जाएगी ज्यादा जॉब्स जनरेट की जाएंगी और इसके साथ साथ जो हमारा ये पांच ट्रिलियन डॉलर का एक ड्रीम है उसकी तरफ एमएसएमई का एक बहुत ज्यादा अहम योगदान होगा उसको पूरा करना है जी मिस्टर सिंह कमिंग टू यू नाउ हंड्रेड परसेंट पोस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री वुड कम अंडर को बैंकिंग वट वुड दैट मीन फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया Uh, <clears throat> there are two things here uh, commercial banking was there for a long time and that was on core banking and that meant that anybody could do any transaction from anywhere one account to the other and one city to the other and that was seamless and that really helped a lot the businesses and individuals the post offices which were spread across the country were more than 100 years old were not on core banking each post office was a stand alone now therefore the government by bringing in core banking into the post offices which is a herculean task and that happens because digitalization has taken place and the government is also thinking of laying the optical fiber in all the villages in the country so post offices will be now connected through technology core banking would become easy now once that happens core banking then becomes part of the commercial banking in the country and that enhances financial inclusion it helps in ease of doing business helps in transactions between families and remittances so i think it's a very good effort very stupendous lots of work but very encouraging ji yeah. uh, charan singh ji agar bank uh, banks ki main baat karu to anusuchit vanlij bank uh, 75 jilon mein 75 digital banking ikaiyan sthapit karna uh, isko aap kaise dekhte hain तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में वो उसी एंगल से आप देखिए कि ये डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन बैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे तो बैंकिंग को भी ये फिर दोनों साइड बैंकिंग को भी ये चैलेंज होगा कि हम लोगों ने ये सारी ट्रांजैक्शंस और ये सारी सुविधाएं पब्लिक को प्रोवाइड करनी है और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे उन डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को ये सुविधाओं से 
परिचित हो जाएंगे और उससे डिजिटल और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो बैंकिंग में हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी भी उसकी बहुत यूज़ हो रही है पर इसको फर्दर इम्पटेंस फर्दर पुश मिलेगा वो इसका बहुत लाभ हो जाहिर तौर पर अगर मैं कहूँ इस बैंक इस बजट का एक संदेश कहूँ तो जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी गांव तक पहुंचे आम आदमी तक पहुंचे जो समाज का पिछड़ा तबका है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन तक पहुंचे अनुसूचित जनजाति तक पहुंचे उन्हें ताकि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे सीधे मिल सके बिल्कुल सुविधा सुविधाजनक बैंकिंग कर पाए और बैंकिंग के दायरे में आ जाए वो उसका एडवांटेज है Mr Bimal Jain he is a chair in direct tax committee PhD chamber of commerce and industry he is also the managing director of A to Z tax corp Mr Jain welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us All right first of all Mr Jain tax deduction limit will be increased from 10% to 14% for center and state government employees help us decode that so this is the this is a pa parity look at to why there would be difference when we talk about central government employee versus state employee this is providing parity to both employees together and this is a really laudable and appreciating steps announced by honorable finance minister and this, this would have been done before so we were demanding and looking at from the employee concerned of central government and state government this is a very laudable one and appreciating a proposal in this finance bill 2022 what uh, what would this budget mean for the individual taxpayers of course yeah it is giving advantage what happen in case you are getting deduction accordingly it is going to give the advantage in the hands of salary employee from the state government that's the point i'm making to you ji uh, uh, main aapse ye janna chahta hu ki tax lab ko leke badi ummeedein thi uh, har baar rehti hain ummeedein lekin jis prakar se chunauti aarthik roop se khadi hui uh, covid ke karan Uh, तमाम तरह की जो कार प्रणाली है लोगों की उसमें भी बदलाव आया है वर्क फ्रॉम होम की भी बात हो रही थी उस पर भी सरकार कुछ राहत दे सकती है इन सब दृष्टि से आप कैसे देखते हैं जो टैक्स लेप्स की बात हो रही थी चर्चा हो रही थी और जो कुछ उभर के सामने आया है उसको आप कैसे देख रहे देखिए अगर आप आम आदमी की बात करें तो मैं कहूंगा आम आदमी के हिसाब से वो मायूस हुए हैं इस बजट से रीजन बहुत सिंपल है देखिए जो सैलरी क्लास है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक बेनिफिट चाह रहा था पचास हजार से एक लाख रुपए की दूसरा देखिए एटीसी की एक बेनिफिट होती है डेढ़ लाख रुपए की लास्ट टेन इयर्स मोर देन टेन इयर्स डेढ़ लाख की लिमिट है और डेढ़ लाख में क्या क्या आता है एल आई सी पीपीएफ पी एफ ट्यूशन फीस इवन हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं वो भी उस डेढ़ लाख के दायरे में आता है डेढ़ लाख की लिमिट और इन्फ्लेशन की रेट को आप देखिए और दस साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको बढ़ाया जाना जरूरी था अब आप आइए जो हमारी थ्रेस होल्ड है ढाई लाख रुपए की इस ढाई लाख को भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ाना था और हमारे पास दो सिस्टम चल रहे हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम वर्सेस न्यू टैक्सेशन जो स्लैब रेट लगते हैं उसको भी सिंक करने की हमारी जरूरत थी साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे जब हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं तो इंटरेस्ट दो लाख रुपए की हमें बेनिफिट मिलती है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाउसिंग फॉर ऑल तो दो लाख की लिमिट को तीन लाख करना और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो डेढ़ लाख रुपए के अंदर है अलॉन्ग विथ एल आई सी पी पी एफ पी एफ एन एस सी और ट्यूशन फीस ये लिमिट इतनी कम है और ए टी डी में मेडिकल की बात कीजिए आपने कोविड की बात उठाई लास्ट टू इयर्स से हम सब ने देखा मेडिकल एक्सीजेंसी हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी जो पच्चीस हजार रुपए की लिमिट है पच्चीस हजार से आपका थ्रेस जो मेडिकल आप रिमबर्समेंट लेते हैं वो डिसाइड होता है इट इज नॉट कॉमेंट्रेटिंग पच्चीस हजार की लिमिट को पचास हजार किया जाना चाहिए था या पचास हजार जो सीनियर सिटीजन के लिए उसको एक लाख किया जाना चाहिए था जब हम इस थ्रेस की सारी बात कर रहे हैं आम आदमी के हाथ में आपने कुछ नहीं दिया मायूसी है इसका मैं एक और चीज आपको उदाहरण दू देखिए अगर कुछ अगर बेनिफिट अनाउंस की गई होती तो उतना डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल के हाथ में आता वो इंडिविजुअल क्या करता उस इनकम का वो गुड्स परचेज करता सर्विस परचेज करता तो उसका जीएसटी इफेक्ट आप ही के पास गवर्नमेंट के पास ही आना था तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर हम इन चीजों को देखें तो जो बेनिफिट आप इंडिविजुअल के हाथ में दे सकते थे डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पन बेस्ड ग्रोथ ऑरियंटेड वो थोड़ा सा मुझे लगा मायूसी रही इस मामले में हमारे वित्त मंत्री ने कुछ अनाउंस नहीं किया जो आज हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक अनाउंसमेंट होना चाहिए था बट वे फॉरवर्ड फाइनेंस बिल पे भी चर्चा होगी पार्लियामेंट में 
हो सकता है कि इस पॉइंट पे हमारी बात रखी जाए और वित्त मंत्री हमारी इन बातों को विमल जैन जी विमल जैन जी जो आप जो जो, जो आपने बात कही वो एक पक्ष हो सकता है लेकिन जो बजट है वो केवल इनकम टैक्स लैब तक ही सीमित नहीं रहता है क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है ना राष्ट्र पहले बात कही गई है अगर राष्ट्र का समुचित विकास होगा तो हर किसी का विकास होगा डॉक्टर राम आप that we're talking about expectations the demands of course in galore but sir look at the fiscal space we had the debilitating impact of the pandemic on the economy the welfare schemes the vaccination roll out where was the fiscal space absolutely in economics uh, every economic entity including the policy maker has to maximize the performance against the constraints uh, just as uh, at the household level or at the investor level everybody tries to maximize uh, one's own performance given the constraints the government also does the same uh, while the budget is most often than not analyzed in terms of what it has done what would be the performance how it is going to improve the growth rate and employment generation etc yes. we often overlook the constraints against which uh, you know budgets are made and uh, i mean there is no gain saying that this budget is in the backdrop of an unprecedented human crisis health crisis existential crisis and in that lot of expenditure was already made in terms of welfare programs uh, taking care of uh, the most vulnerable sections of the society the taxation uh, regime was changed uh, recently yeah. earlier also if we tinker with uh, these policies is so very important and you have to see uh, that some of the expenditure especially the capital expenditure which has been mentioned the prime minister's gati shakti mission uh, the master plan the expenditure i mean these are game changers for the future generation so Absolutely. while we are obsessed with uh, short term gains for individuals we should also combine it with long term gains for the entire country as mr singh you said. wanted to make a point there we'll just come back to you hold your thought let's also take a look at how our parliamentarians reacted to this budget देश का अमृत महोत्सव के इस कालखंड का ये अमृत बजट के रूप में इसको जाना जाएगा और पूरी तरह से आज का बजट आम वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रावधान हुआ है और यूथ को ध्यान में रखते हुए मतलब वो ट्रेनें जब आप बैठ के चले कोई चलेगा तो उसको यात्रा के दौरान वो वाईफाई नेटवर्क से कटेगा नहीं तो इस प्रकार का जो देश का अगला चरण है उसका बजट है ये आवास योजना के माध्यम से जो महिलाएं अभी तक अपना पक्का मकान नहीं बना पाई ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपीस ये देश को वो महिलाओं के लिए घर देने के लिए पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से हो रहा है और अस्सी लाख घरों का निर्माण इसके माध्यम से होगा so uh, i would like to mention most of us think budget as a statement of account or simply a taxation policy i think we have to start thinking budget is not just a statement of account it's just laying the accounts that's okay but basically it lays down the foundation for policy for the next year and this budget especially the prime minister and the finance minister clearly emphasized is for the next 25 years so look at the way the capital expenditure has been spoken about lays foundation for many years also the infrastructure and gati shakti getting together now if you simply keep thinking in terms of how much money to put at the hands of the consumers in the immediate look at the immediate past what has happened where does the money go it either goes into the stock market which goes up or it goes into car sales that's not the purpose the purpose of this budget was addressing major issues and the addressing major issue in world firstly the health medicines the vaccines as well as education then employment was another major factor that the government had to tackle now look at the announcements that have been done in the budget they all go to enhance employment and that is i think to finance those activities and sure employment creation resources have to be there so i think in addition to the continuity principle that has been said that you cannot tinker with the policies every now and then it's important to mention that you have to have resources Jim. already we have crossed the gross fiscal deficit happy that government has announced it transparently but it is to it has to be brought down to 5% in due course so therefore tinkering and lowering the tax rates or concessions is not 
appropriate at this time. डॉक्टर uh, राम ये हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोच सकता हूं कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट की मैं बात करूं तो हाईवे जो एक्सपेंशन की बात है वो पच्चीस हजार किलोमीटर की बात है साठ हजार करोड़ रुपए जल के लिए रखे गए हैं नल से जल स्कीम के तहत रखे गए हैं साथ ही नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर खासा फोकस रखा गया है अड़तालीस करोड़ रुपए जो सरकार की हाउसिंग स्कीम है पीएम हाउसिंग स्कीम है उसके लिए रखे गए हैं मतलब अगर आप देखें तो बुनियादी चीजें नदियां कैसे जुड़े पांच राज्यों में पांच नदियां कैसे जुड़े महत्वपूर्ण ढंग से उस पर फोकस किया गया उसके लिए अलग से फंड रखा गया तो यानी आम आदमी को पहले पानी मिले पीने का उसके सिर पर छत हो घर मिले उस पर बुनियादी चीजों पर फोकस रखने का एक प्रयास है इस बजट में आपने बिल्कुल सही कहा कि ना केवल पीने का पानी घर और दूसरे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर्स के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे जो कि ईज ऑफ लिविंग रूरल एरियाज में जी बढ़ाएंगे इसके अलावा अगर आप प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान में जो एक्सपेंडिचर की बात है जो सेवन इंजिनस ऑफ ग्रोथ की बात है और साथ में अगर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत बड़ा जंप हुआ है पहले से शायद इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा हुआ है इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो रोजगार के अवसर अनस्किल्ड सेमी स्किल और स्किल जी पूरे स्पेक्ट्रम में रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि जब रोड सारे इंजिन में काम होगा तो इसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी लोग को एम्प्लॉय करना पड़ेगा अब इसमें एक आर्किटेक्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है इसमें एक अकाउंटेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी इसमें इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी भी जरूरत होगी तो इसलिए ये रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करने वाला है जो मैं पहले भी कहा कि इन्हीं अवसरों से ना केवल कि माइक्रो लेवल आपका एग्रीगेशन हायर लेवल पे जीडीपी ग्रोथ में परिलक्षित होगा फिगर जो ग्रोथ रेट की बात कही गई है बल्कि चूंकि इनकम जनरेशन होगा लोगों के रोजगार की वजह से और जीएसटी की वजह से वो जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी डायरेक्ट और टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के पास आएगा वो सेकेंड राउंड में वो एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सहायक होगा इसका हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो भी तो इंडिविजुअल्स हैं जिस तरह से हम इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली मिस्टर दास नाउ लेट्स शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स ट्रेड आई नो यू वर्क वेरी क्लोजली फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रेड so what would this budget mean for agri exports that has been the focus of the government for quite some time now see uh, there there are various initiatives that touch upon uh, the agriculture sector whether it is uh, the startup uh, connecting the agriculture sector with the modern technology through digital infrastructure uh, the the some of the import duties that have been tinkered with uh, uh, in terms of uh, safeguarding our agriculture sector uh, from uh, imports at the same time focusing on connecting the farmers to the market both domestically as well as with the international market all these together uh, are very important in terms of agriculture sector exports on the other hand the special economic zones policy uh that is going to be revamped and there are a lot of new elements that are coming up the details have to be looked into because it is there in the finance bill and i have to read it yes. up at the same time the from the trade angle you would find two important messages from this budget number 1 it has actually tried to remove tariff exemptions to capital goods sector and uh, so that the capital goods which is the backbone of manufacturing uh, in the economy that contributes to the atmanirbhar bharat vision that is one dimension of the trade policy uh, changes the second dimension at the same time and it's a very balanced approach in that way that it has actually reduced tariffs yes. in various sectors where raw materials intermediate goods even advanced machinery and parts and components that cut across gems and jewelry chemicals uh, capital goods and textiles leather where these critical inputs are required for the domestic manufacturing 
and then exports those have been actually uh, provided relief for and therefore the balanced approach of this budget as far as the trade policy is concerned is reflected both in terms of balancing the make in india program with our products becoming competitive in the global market which will contribute to exports mr charan does do you agree uh, making for the world making in india I totally agree with the uh, strategy and the analysis which has just been provided. I would also like to mention that in the agro sector, the government's announcements of uh, chemical free natural farming yeah. and also um, uh, oil seed on the oil seeds their strategy. I think the global markets are opening up now with covid having passed by. The third wave is over, things are recovering and normalizing. the government by its own announcements all the announcements which he has just mentioned including the duty structure is making an effort and rightly so that the export markets that are available now india makes the best of it so in that way i think uh, i totally support the strategy on the uh, on the agro processing and agro exports and in general exports in the country ji डॉक्टर राम मैं आपसे चीज क्या जो खेती किसानी की बात है क्योंकि बार बार ये बात भी उठती है कि बजट में खेती किसानी के लिए क्या था मैं देख रहा हूं अपने जो बजट सामने है उसमें कि तमाम योजनाएं सरकार ने दी हैं खेती किसानी के लिए देश में खेती का कैसे विकास हो किसान की आर्थिक आय कैसे मजबूत हो किसानों के खाते में दो दशमलव सैंतीस लाख करोड़ रुपए की एमएसपी एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी एमएसपी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है और दो दशमलव सैंतीस लाख रुपए सीधे ट्रांसफर की बात जो है आप इसको कैसे देखते हैं अब अगर आप इसको किसानों के परिप्रेक्ष्य या उनके संदर्भ में देखें तो किसान मेहनत करता है और उसकी कमाई खून पसीने की कमाई होती है और वो जब उसको रेमोनरेटिव प्राइस जो कि एमएसपी में निहित होता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अगर उसके अकाउंट में वो आता है और जिस पर कि लगातार सरकार काम कर रही है वर्षों से काम कर रही है और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यह काम और भी किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है तमाम और एक एलोकेशन बजट में किए गए हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे एक विशेष इंफेसिस दिया गया है और जैसा मैंने बताया कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को युवाओं की जो डिजिटल कैपेबिलिटी है उनके स्टार्टअप्स की जो ये आंट्रप्रोनोरियल स्पिरिट है उससे जोड़ने की जो जो बात कही जा रही है मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही आ, आ, बहुत ही गेम चेंजिंग एटीट्यूड है और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जिसमें आपको देखेंगे कि किसानों को बहुत लाभ पहुंच रहा है जी इसीलिए सरकार ने बात जो इसमें की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बात कही है कि नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्टार्टअप हैं रूरल इंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा सीधी सी बात यह है कि गांव में ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी हो तेजी के साथ लोगों को रोजगार भी मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा कैसे मिले और साथ में गांवों से पलायन ना हो जी तो जब गांवों में ही जो लोग हैं और जो किसानी कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हें जब अपनी ईज ऑफ लिविंग उसी परिवेश में मिलती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है आ, साफ हवा पानी लेकिन साथ में जीवन जीने की जो शैली है वो और ज्यादा आसान हो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस पर बहुत ही अच्छा इंफोसिस दिया है and the next gen entrepreneur what is the message i think the message that the government is providing is very pro youth and also keeping in mind the young demographic economy of the country the very fact and it's very exciting for a person like me that there's going to be drone delivery systems into the villages and for farm things just imagine how interesting this is also i think we are on the frontier of technology the way our youth were talking and there was a talk on cryptocurrency government did not mention much, much earlier but then was aware of the situation and what did it do today in the budget it has made its position very clear if you are going to indulge in virtual assets there are going to be high taxes even if you are gifting it you have to pay for it even there are transactions you are going to be they'll be looking into it on the other hand what the government has done is 
Now that I think is very interesting. I think we'll be among the first few countries in the world to do it. We are going to have our own central bank digital currency. So therefore the aspirations of the youth and the young country that we are, the government is playing very carefully and taking and leading the country into the next generation. Now, while all these things are happening, while all these frontier technologies are being spoken about and being brought into play, the role of machine learning, artificial intelligence are a strong component in this. If you look at this budget, there was a hardly two minutes when the finance minister does not, did not use the word technology or digital. So this digital, this technology is application of the most modern technology into the economic growth. Ji. And that is where I say the country is poised for a leapfrog. Now, I don't think we are only thinking in terms of a $5 trillion economy or thinking of multi, uh, multiples of that because the Prime Minister has already said repeatedly in the, in the Independence Day address and today also it was announced that we are thinking in terms of what India would be in 2047, 25 years from now. I think the ropeway story also fits in because ropeways generate an ecosystem as was just explained and also gives an opportunity to a great extent to MSMEs. Yes. And, and for the MSMEs, the government clearly mentioned that they are going to provide lots of accommodation for the hospitality sector. Yes. So it just fits in over the ecosystem. That's why I keep saying this budget needs a very, uh, very thorough understanding because it is aimed at firstly recovery, revival, employment, and it connects the immediate with the future. All right, let me borrow your statement there. It is aimed at recovery, revival, and of course, employment generation. Let's slip into a short break. The sustained coverage of Union Budget continues on Sunset TV. Stay tuned.